Bangladesh rising, it's been called the fastest growing economy in the Asia Pacific region. But can Bangladesh sustain the momentum? Hello, I'm Mike Walter, filling in for Anna Naidu, and this is The Heat. Assalamu alaikum. I'm Tarun Danachi, BDTube, Shathe Asi Ami Hasanur Islam. Prothome Kritok Gata Danachi, BDTube, Shokal Subscriber, O Shubakanki Der Prothi. Apna Pashi Silen Bolei, Apna Der Bhalovashar BDTube, Az Eto Dure Ashti Pereche. आपना देर এই অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং সহযোগিতার কথা আমি কোনোদিনও ভুলতে পারবো না আপনারা শুধু আমাকে একটি চ্যানেল দেননি দিয়েছেন আমার জীবনের চলার পথের একটা অন্যতম সুযোগ যে ভালোবাসা আমাকে সারা জীবন উৎসাহ দিবে এবার আসি মূল বিষয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় বিশ্ব রাজনীতি এবং অর্থনীতির আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু এখন বাংলাদেশ ভারতীয় মিডিয়া এবং পাকিস্তানি মিডিয়া সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আলোচনা হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি নিয়ে এই ক্ষেত্রে ইংরেজ মিডিয়াও পিছিয়ে নেই বাংলাদেশকে পৃথিবীর দ্রুত এগিয়ে যাওয়ার দেশ বলা হচ্ছে এবং বাংলাদেশ এই অগ্রগতি ধরে রাখতে পারবে কিনা সেই বিষয়ে টক শো হচ্ছে ইংরেজ মিডিয়ায় বাংলা সাবটাইটেল সহ ভিডিওটি তুলে ধরা হলো আপনাদের জন্য প্রবাসী ভাই বোন সহ যারা আজকের ভিডিওটি দেখছেন সবাই শেয়ার করবেন যাতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারে তবে তার আগে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে আজ প্রথম হয়ে থাকেন তাহলে প্রিয় জন্মভূমিকে নিয়ে আমাদের এই পথ চলায় ভিডিওটি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আপনিও পাশে থাকুন আর ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ Bangladesh is one of the region's most surprising success stories. In a few short decades, the South Asian nation has transformed itself from one of the world's poorest nations to an economic powerhouse. Much of that success can be attributed to the robust manufacturing sector. But the Bangladeshi economic miracle has come at a huge cost to its garment workers. In 2013, a garment factory collapsed in the capital, Dhaka, killing more than a thousand people. Since then, efforts have been made to address workers' rights and safety concerns. Women's rights have also come under the spotlight after a schoolgirl was burned to death for filing a sexual harassment complaint against the school's principal. Sixteen people were charged with a brutal murder that sent shockwaves across the country. Awaken Western society to this catastrophe in South Asia. That was 1971. Now let's listen to the UN Secretary General in April of last year. I'm delighted that Bangladesh has fulfilled the criteria for graduation from the world's least developed countries. This is a clear signal that the country is building an inclusive and thriving economy with a commitment to lifting millions of people from poverty and hunger. And I also commend Bangladesh's achievement in women's empowerment and access to education. So, for me to uh, trace this trajectory, in 1971, it's seen as a country that's dying. Today, it's seen as a country that's thriving. How did it happen? Well, uh, you have to um, consider that we have passed uh, more than four decades. Now, one of the factors of Bangladesh's progress is that the social progress had preceded economic progress when Bangladesh uh, became independent. And in the 80s and 90s, Many organizations, non-government organizations, such as Grameen Bank or BRAC, they had invested on women's empowerment and through microcredit and various social programs. Women um, had uh, involved themselves in many economic, economic activities, and as a result, they had have investment on their children in terms of education and uh, health care. And that has also, um, you know, if moved forward the social transformation. And the second point, I would um, say that there had been some global opportunities. For example, the, this multi-fiber arrangement in the 80s, mid 80s, uh, Bangladeshi private sector entrepreneurs took that opportunity. And as you have mentioned in the beginning of the show, that the private sector had, I would say that the uh, government policies. Though we had uh, different regimes, but the economic policies were more or less the similar kind of policies were pursued by the two major political parties who had been in power for the last um, several decades. So from the um, mid 80s or towards you know, the 90s, the country had moved away from its basic, you know, uh, principle during the, the interesting things. I mean, International Monetary Fund downgrading the world economy to about three percent growth. Um, and yet, when we look at Bangladesh, 
this fiscal year, more than 8%. Uh, it's really a remarkable story, isn't it? It is a remarkable it is. story. I don't think, uh, you know, when you look at growth rates, I think you have to sort of benchmark them against per capita income. Uh, now, Bangladesh is doing very well, and 8.1% is certainly nothing to scoff at. Uh, but you have to understand that this is a country whose per capita, per capita income is about 2,000. So when we look at when we look at uh, growth when we look at growth rates in the West, we tend to say that well, you know, in the U.S. we'd be really happy if we had 3 percent. But that's really not how to look at growth rates in a developing country. That said, I have to say that you know I have to echo the previous speaker um, and point out that in many ways Bangladesh has been the you know the standout star of uh, South Asia, especially over the last 20 years. If you look at its economic progress, this is a country in 1971 that Henry Kissinger had famously dismissed as a basket case. And now if you look around the region, you look at Pakistan, you look at, you look at Sri Lanka, you look at Nepal, even to a certain extent India, uh, you find that Bangladesh has... Video is the first time to see you in the video. This is the first time to see you in the video of Bangladesh. It's a great deal. When you see the video of Bangladesh, Bangladesh বিভিন্ন নীতিবাচক খবরের ভিড়ে যখন এই জন্মভূমির ইতিবাচক কিছু শুনি তখন গর্বে বুকটা ভরে যায় আর সেই খবরগুলো বাংলা সাবটাইটেল সহ আপনাদের মাঝে তুলে ধরতে পেরে মনের মাঝে অনুভব করি এক অনাবিল প্রশান্তি আপনারা যত বেশি শেয়ার করবেন তত বেশি মানুষ জানবে প্রিয় এই জন্মভূমির ইতিবাচক খবরগুলো জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল বলছেন বাংলাদেশ অনুন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে রূপান্তর হতে সব শর্তই পার করেছে তিনি বাংলাদেশের এই অগ্রগতি দেখে হতবাক বাংলাদেশকে উন্নয়নের মডেল হিসেবে ফলো করার জন্য অনুন্নত দেশগুলোকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে বাংলাদেশ শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নে উন্নতি করছে বলে স্বীকার করছে জাতিসংঘ উনিশশো সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিধ্বস্ত দেশ এখন টাইগার এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে সামাজিক উন্নয়ন এবং সরকারের নীতিমালার জন্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক জানিয়েছে পৃথিবীর গ্রোথ থাকবে তিন সেখানে বাংলাদেশ অর্জন করেছে আট পার্সেন্টেরও বেশি এই গ্রোথ অর্জনের পেছনে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে আমাদের মাথাপিছু আয় যেখানে মাত্র পাঁচ বছর আগেও বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ছিল এক ডলার তা বর্তমানে পৌঁছে গেছে দু ডলারে সেদিন হয়তো বেশি দূরে নয় যেদিন বাংলাদেশ হবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর একটি সকল বাধা পিছনে ফেলে এগিয়ে যাক বাংলাদেশ এই প্রত্যাশায় শেষ করছি আজকের ভিডিও প্রিয় জন্মভূমির ইতিবাচক খবরগুলো এভাবেই তুলে ধরতে চাই আপনাদের সামনে ভিডিও ভালো লাগলে একটি লাইক দিন আর কমেন্ট করে জানিয়ে দিন আপনার মূল্যবান মতামত ভিডিও শেয়ার করতে একদমই ভুলবেন না আপনার ছোট্ট একটি শেয়ারে হয়তো অনেকেই জানবে বাংলাদেশের ইতিবাচক খবরগুলো তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর বিডি টিউবের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ